हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज हम जो है फेस स्पेस के बारे में पढ़ेंगे इन अ क्लासिकल मैकेनिक्स द स्टेट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज स्पेसिफाइड बाय द पोजीशन एंड वेलोसिटी और मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट जब पार्टिकल मूव नहीं करता है तो उसका जो स्टेट है उसको बताने के लिए हम जो है सिर्फ पोजिशन का यूज़ करते हैं लेकिन जब ये पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो इसका स्टेट बताने के लिए हम जो है पोजीशन और मोमेंटम या वेलोसिटी दोनों का यूज़ करते हैं तो वही यहाँ पे लिखा है कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हम कंसिडर करेंगे एक पार्टिकल है जिसका मास जो है वो एम है और वो जो है इन अ स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन एक्स एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दिस पोजिशन इज वी एक्स हम सपोज करते हैं कि जो पार्टिकल है किसी टाइम टी में जो पार्टिकल का पोजिशन है फ्रॉम ओरिजिन से वो जो है एक्स है और उसकी वेलोसिटी जो है उस वक्त जो है वो है वी एक्स हैंस द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय तो जो मोमेंटम है वो हमें पता है जो पी एक्स है वो मास इनटू वेलोसिटी होगा जो कि वी एक्स है और वेलोसिटी जो है वो डिफ्रेंसीशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है तो एक्स डॉट से हम डिनोट करते हैं डी एक्स अपॉन डी टी को तो वही जो है यहाँ पे लिखा है द स्टेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट पी जो स्टेट है पार्टिकल का किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे उसको हम पॉइंट पी से रिप्रेजेंट करेंगे ऑन अ टू डायमेंशनल हाइपोथीटिकल स्पेस हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स एंड पी एक्स एज शोन इन फिगर वन एक दो डायमेंशनल हाइपोथीटिकल स्पेस में एक दो डायमेंशनल स्पेस में हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं एक पॉइंट को पी से ठीक है और उसका कोऑर्डिनेट्स जो है वो एक्स कॉमा पी एक्स होगा जो कि फिगर फर्स्ट में दिखाया है दिस हाइपोथीटिकल टू डायमेंशनल स्पेस इज कॉल फेस स्पेस और ये जो हाइपोथीटिकल टू डायमेंशनल स्पेस है उसको हम कहते हैं फेस स्पेस एंड द पॉइंट पी इज कॉल फेस पॉइंट और पॉइंट पी को हम कहते हैं फेस पॉइंट और ये जो स्पेस है उसको हम कहेंगे फेस स्पेस विद द पैसेज ऑफ टाइम द फेस पॉइंट पी ट्रेसेज आउट अ सर्टन ट्रेजेक्ट्री कॉल फेस पाथ और ये जो पॉइंट है वो कोई पाथ कोई कर्व जो है वो क्या करेगा ट्रेस करेगा कुछ कोई ट्रेजेक्ट्री जो है वो ट्रेस करेगा जिसको हम कहते हैं फेस पाथ इन द एक्स पी एक्स प्लेन तो रिप्रेजेंट हम जो है उसको ऐसे करते हैं तो ये जो केस है वो किसके लिए है ये जो केस जो है एक पार्टिकल के लिए है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ये जो पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसके लिए जो है मूविंग पार्टिकल के लिए ये जो केस है वो है ठीक है हाउ एवर इन क्लासिकल मैकेनिक्स द स्टेट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉम्प्लिकेटेड देन अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन लेकिन जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसमें एक मूविंग पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता ये जो चीज है जो अभी हमने किया है कि x जो है वो उसका पोजीशन बताएगा और पी एक्स जो है वो उसका मोमेंटम बताएगा इतना सिंपल जो है वो नहीं होता है ठीक है इन जनरल द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय पोजीशन एंड वेलोसिटी और मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल स्पेस जनरल में जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है पार्टिकल के स्टेट का वो जो है सिर्फ एक्स एक्सेस और जो मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सेस के बारे में नहीं होता है थ्री डी में होता है एक्स वाई और जेड जो है वो तीनों आना चाहिए ठीक है द पोजिशन ऑफ अ सिंगल मूविंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इन थ्री डायमेंशन इज डिटरमाइन बाई थ्री इंडिपेंडेंट स्पेस कॉर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एंड इट्स मोमेंटम कॉर्डिनेट्स पी एक्स कॉमा पी वाई कॉमा पी जेड तो जो एक सिंगल मूविंग पार्टिकल है एक पार्टिकल है सिंगल जो कि मूव कर रहा है उसका पोजीशन जो है थ्री डायमेंशन में स्पेस में थ्री डी में जो है हम जो है 
तीन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स से स्पेस कोऑर्डिनेट से डिफाइन करते हैं जो कि x, y, z है और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स भी आना चाहिए जो कि px, py, pz है तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल में इंस्टेड ऑफ सिर्फ x एंड px the three dimensional space to specify the position of the particle by three independent coordinates x, y, z is called a position space. और ये जो तीन dimensional space है जो कि position of particle को बताने के लिए use होता है ये जो x, y, z coordinate है उसको हम कहते हैं position space. On the other hand the three dimensional space in which the momentum of the particle of a system is determined by three momentum coordinates px, py, pz is known as momentum space और वो three dimensional space जिसमें जो है momentum होता है px, py, pz जो coordinates होता है उसको हम कहते हैं momentum space और वो three dimensional space जिसमें जो है x, y, z coordinates होता है उसको हम कहते हैं position space दस we must have a set of six coordinates x, y, z यहाँ पे y है p, x, p, y, p, z for complete specification of a particle of the system एक particle जब straight line में move करता है तो वो सिर्फ एक ही axis की तरफ move करता है और उसका momentum भी p, x वाला होता है लेकिन ये reality में नहीं होता जब एक particle होता है space में तो वो जो है ऐसे मूव कर सकता है एक एक्सिस की तरफ अप एंड डाउन भी मूव कर सकता है और फ्रंट एंड बैक भी मूव जो है वो कर सकता है ठीक है तो इसके पोजीशन को बताने के लिए हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों का यूज करना होगा है कि नहीं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा और उसके साथ-साथ पी एक्स जो कि इन ये जो तीन एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर होगा पी वाई जो कि ये जो चार एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री बनाएगा सारों से और पी जेड जो कि ये जो पांच एक्सिस है वन टू थ्री फोर फाइव उन सारों से परपेंडिकुलर होगा इतने कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमें चाहिए हमें जो है थ्री डी से बाहर निकालना है सिक्स डी की तरफ जो है सिक्स डायमेंशन की तरफ जो है वो जाना है वन डायमेंशन में एक ही लाइन होता है टू डायमेंशन में एक नाइंटी डिग्री वाला लाइन आता है फिर थ्री डायमेंशन में ये वाला लाइन आता है जो कि इस लाइन से भी परपेंडिकुलर है और इस लाइन से भी परपेंडिकुलर है और इसी तरीके से जो फोर डायमेंशन है उसमें भी एक लाइन आएगा जो कि इन तीनों से परपेंडिकुलर होगा एंड सो ऑन तो वही चीज जो है वो यहाँ पे लिखा है कि जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है पार्टिकल का उसको हम जो है इन कोऑर्डिनेट्स का यूज करके पता करते हैं x y z p x p y p z का the six dimensional space to specify the instantaneous position and momentum of the particle of the system is known as six dimensional phase space or mu space और इसी जो six dimensional space है जिसमें जो position और momentum of particle है उसके बारे में बताया जाता है उसे specify किया जाता है उसको हम कहते हैं six dimensional phase space उसी को हम कहते हैं phase space या mu space mu space ठीक है जो हमने पहले किया था वो जो है एक basic सा चीज है जब particle x axis की तरफ move हो रहा होगा लेकिन actual में particle जो है वो तीनों dimension में move कर सकता है तो इस चीज को हम कहते हैं phase space जिसमें momentum space और position space आता है और ये जो है एक six dimensional space है। The state of a particle of a system at any instant is represented by a point called phase point in mu space। State of particle का वो ये वाला point represent करता है जो जो कि इन सारे coordinates पे depend होगा और उसको हम कहते हैं phase point the volume of an element in mu space is given by जो volume है element का mu space में dv जो है वो इन्हें जो term है उसके into के बराबर होगा that is dx into dy into dz dpx into dpy into dpz since six dimensional space cannot be drawn so phase space or mu space is purely a mathematical concept तो एक three dimensional space है जिसके बारे में हमें पता है सिक्स डायमेंशनल स्पेस जो है हम ड्रॉ नहीं कर सकते तो इसलिए ये जो म्यू 
स्पेस है जो फेस स्पेस है वो एक मैथामेटिकल कॉन्सेप्ट है इफ एफ इज द डिक्रीज ऑफ फ्रीडम पर पार्टिकल और मॉलिक्यूल अगर एफ जो है वो डिक्रीज ऑफ फ्रीडम है पार्टिकल का पार्टिकल जो है किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है लेफ्ट राइट अप डाउन फ्रंट बैक उसको हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस में ये मूव कर सकता है उसको हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो एफ अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है पार्टिकल का एक पार्टिकल का देन पोजिशन स्पेस इज एफ डायमेंशनल तो जो पोजिशन स्पेस है वो एफ डायमेंशनल होगा एंड मोमेंटम स्पेस इज ऑल्सो एफ डायमेंशनल और जो मोमेंटम स्पेस है वो भी एफ डायमेंशनल होगा हेंस म्यू स्पेस और फेस स्पेस इज टू एफ डायमेंशनल तो जो म्यू स्पेस और फेस स्पेस है वो टू एफ डायमेंशनल होगा सपोज जो है पार्टिकल जो है एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है तो यहाँ पे थ्री आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम तो जो पोजिशन स्पेस है वो भी थ्री होगा दैट इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और जो मोमेंटम स्पेस है वो भी थ्री होगा दैट इज पी एक्स कॉमा पी वाई कॉमा पी जेड तो यहाँ पे जो म्यू स्पेस है उधर ये सारे टर्म्स आएगा तो टू एफ डायमेंशनल होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पी एक्स कॉमा पी वाई कॉमा पी जेड तो ठीक है अगर यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो टू है यहाँ पे सिर्फ एक्स एंड वाई है यहाँ पे एक्स एंड जेड आएगा तो जेड वाला जो है वो इंक्लूड नहीं होगा म्यू स्पेस या फेस स्पेस में फॉर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स द इंस्टेटेनियस स्टेट ऑफ द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू एन P1, P2, P3, P3, n in a six n dimensional phase space. Here Q1, Q2, Q3, Q3, n are position coordinates, and P1, P2, P3, P3, n are momentum coordinates. The volume of elementary cells in six n dimensional phase space is given by d tau is equal to d q1, d q2, d q3, n, d p1, d p2, d p3, n. Now अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो जो फेस स्पेस है वो सिक्स एन डायमेंशनल का होगा और ये जो पॉइंट है उसको हम जो है ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले जो पहला पार्टिकल है उसका q1, q2, q3 आएगा फिर उसके बाद जो दूसरा पार्टिकल है उसका भी पॉइंट्स आएगा एन उसी तरीके से जो Q3 थ्री एन है एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो Q1, Q2, Q3 क्यू थ्री एन दूसरे पार्टिकल के तीन कॉर्डिनेट्स फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्टिकल के तीन कॉर्डिनेट्स और एन पार्टिकल के तीन कॉर्डिनेट्स आएगा एन सेम इज़ फॉर द मोमेंटम पहले पार्टिकल के जो तीन मोमेंटम के कॉर्डिनेट्स है फिर दूसरे पार्टिकल के तीन मोमेंटम कॉर्डिनेट्स एन उसी तरीके से जो तीसरा एन पार्टिकल है उसके तीन मोमेंटम कॉर्डिनेट्स आएगा और हमें एक जो है सिक्स डायमेंशनल फेस स्पेस जो है वो मिलेगा यहाँ पे क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू थ्री एन को हम कहते हैं पोजिशन कोऑर्डिनेट्स और इसको हम कहेंगे मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स और जो वॉल्यूम है वो जितने भी कोऑर्डिनेट्स है उसको हमें इंटू करके मिलेगा तो यहाँ पे हमें चीज़ें समझ में आई सबसे पहले जब पार्टिकल स्ट्रेट मूव करता है तो हमें उसके पोजीशन को बताने के लिए उसके स्टेट को बताने के लिए सिर्फ जो है मोमेंटम और एक्स का यूज़ करना पड़ता है मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सेस और एक्स का यूज़ करना पड़ता है लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है पार्टिकल तीन डायमेंशन में मूव करता है तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पी एक्स कॉमा पी वाई कॉमा पी जेड तीनों का जो है वो हमें यूज करना पड़ता है पार्टिकल के पोजीशन को बताने के लिए और ये जो है एक थ्री डायमेंशनल स्पेस है और ये भी जो है एक थ्री डायमेंशनल स्पेस है पी एक्स पी वाई पी जेड तो इसको हम कहते हैं पोजीशन स्पेस और इसको हम कहते हैं मोमेंटम स्पेस और जब हम पार्टिकल के बारे में बोलते हैं तो हम इन दोनों का यूज करते हैं तो हो गया सिक्स डायमेंशन ठीक है जहाँ पे सारे एक्सेस जो है वो एक दूसरे से नाइन्टी डिग्री बनाएंगे नाउ हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं दिस वॉज जिस कॉन्सेप्ट तो हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे दिया है एक्सप्लेन वट इज फेस स्पेस हमें एक्सप्लेन करना है जो फेस स्पेस है वो क्या है और 
एक्सप्लेन द टर्म्स पोजिशन स्पेस मोमेंटम स्पेस एंड फेस स्पेस या हमें जो है एक्सप्लेन करना है पोजिशन स्पेस क्या होता है मोमेंटम स्पेस क्या होता है और फेस स्पेस क्या होता है The three-dimensional space in which the location of particle is completely specified by three position coordinates x comma y comma z is known as position space. थ्री डायमेंशनल स्पेस जिसमें जो लोकेशन है पार्टिकल का उसके बारे में हमें कम्प्लीटली पता चल जाता है थ्री पोजिशन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू एक्स वाई और जेड के उसको हम कहते हैं पोजिशन स्पेस द थ्री डायमेंशनल स्पेस इन विच द मोमेंट ऑफ पार्टिकल इज डिटरमाइन बाई थ्री मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स पी एक्स पी वाई पी जेड इज नॉन एज मोमेंटम स्पेस और थ्री डायमेंशनल स्पेस जिसमें जो मोमेंटम है पार्टिकल का उसको हम जो है डिटरमाइन करते हैं उसको उसके बारे में हमें कम्प्लीटली पता चलता है उसको हम कहते हैं मोमेंटम स्पेस और उसके लिए हम मोमेंटम के कॉर्डिनेट्स का यूज करते हैं The combination of the position space and momentum space is known as the phase space. और जब इन दोनों space को हम साथ में use करेंगे combine करेंगे तो उसको हम कहते हैं phase space. तो जो phase space है उस पर जो है ऐसे करके सिक्स एक्सेस होगा सपोज ऐसे करके कर देते हैं और ये सारे एक्सेस जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा नाइन्टी डिग्री बनाएगा थ्री डायमेंशनल से बाहर है सिक्स डायमेंशन में हम आ गए हैं और यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो इसको जो है एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे ऐड करना होगा तभी हमें जो है इसके बारे में पता चलेगा इस पॉइंट के बारे में और इसी को हम फेस स्पेस कहते हैं और इस पॉइंट को हम जो है फेस पॉइंट कहेंगे ये जो कर्व ये जो ट्रैजेक्ट्री ट्रेस करेगा उसको हम जो है फेस पाथ कहेंगे एंड सो ऑन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग